కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎన్ఆర్ఐ కాలేజీ ఏర్పాటుకు బిల్డింగ్ ఇస్తానని నమ్మించి మోసం చేసిన కేసులో రాజేశ్వరరావు అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మియాపూర్ పిఎస్ పరిధి గోకుల్ ఫ్లాట్ లో బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో ఉండగా లీజుకి ఇస్తానని చెప్పి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయల క్యాష్ ని చెక్కుల రూపంలో తీసుకుని తీరా బిల్డింగ్ ను చైతన్య విద్యా సంస్థలకు లీజుకి ఇవ్వడంతో మోసపోయానని సంగతి గ్రహించిన ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూకట్పల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడు రాజేశ్వరరావును అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నారాయణ సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు మన దగ్గర కంప్లైంట్ చేశారా ఎస్ మీద కేసు నమోదు అవుతాడు జరిగింది రాజు ఇతను రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ఈ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎన్ఆర్ఐ కాలేజ్ యజమాని ఇతని దగ్గర నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకొని అతని యొక్క బిల్డింగ్ను ఇవ్వడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది అయితే దానికి సంబంధించి మొత్తం కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అతను ఆకుపై చేసే ముందు అంటే హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే ముందు అతనికి ఎన్ఆర్ఐ కాలేజ్ యజమాన్యానికి ఇవ్వకుండా అదనంగా డబ్బులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి చైతన్య కాలేజ్ వాళ్లకు అదనంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని వాళ్లకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ ఈ ఫిర్యాదు మేరకు ఎలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అతని మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది అయితే అందులో భాగంగా ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు అతన్ని అదుపు తీసుకొని విచారించగా అతను ఒప్పుకోవడం జరిగింది అతన్ని తర్వాత అరెస్టు చేసిన తదుపరి కోర్టులో అతన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అయితే ఇతని మీద ఇంతకుముందే మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతని నేర చరిత్ర మియాపూర్ మరి కేపీహెచ్బి మరి గుంటూరు డిస్టిక్లో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎనిమిది కేసులు ఉన్నాయి తర్వాత కేపీహెచ్బి పోలీస్ స్టేషన్లో రెండు కేసులు తర్వాత గుంటూరు డిస్టిక్లో రెండు మర్డర్ కేసుల్లో ఇతను ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి ఉన్నాడు తర్వాత అంతేకాకుండా ఇతని మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతని మీద రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయబడి ఉన్నది అది ప్రజెంట్ అది రన్నింగ్లో ఉన్నది అతని ఇతని మీద అంటే ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఇతన్ని ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేసి మనం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇతని మొత్తం దీని ఇతని మీద విచారణ జరిపి ఏమన్నా ఈ కేసులకు సంబంధించి ఒపీనియన్ తీసుకొని ఇతని మీద పీడిఆర్ కూడా పెట్టడానికి ప్రపోజల్స్ పంపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏ సెక్షన్లో పెట్టినా సార్ ఈరో ఇది అతని ఫోర్ నాట్ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ట్వంటీ రెడ్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్లాస్ త్రీ ప్రకారం కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది కంప్లైంట్ కోర్టు వెళ్ళి ప్లేస్లో ఉందా సార్ అతని రెసిడెన్స్ ఏమో వేరే దారి చూపెడుతున్నారు అతను అంటే ఎస్ఆర్ఓ మనది అంటే రిజిస్ట్రేషన్ డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో రిజిస్ట్రేషన్ మన ఎస్ఆర్ఓ మన దగ్గర నుంచి జరిగింది కాబట్టి మన దగ్గర ఇది కంప్లైంట్ నమోదు కావడం జరిగింది సార్ ఇంతకు కేబీహెచ్బి పిఎస్లో కూడా కంప్లైంట్ ఉన్నాడు దీని మీద ఇదే విషయంలో అతను పిలిపించారని కూడా తెలుసు సార్